En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos la bienvenida a los ejercicios virtuales con Padre Escobita. Mi nombre es Padre Escobita porque el nombre en inglés es Boom. Y yo tengo el nombre de mi abuelo y mi papá. Mi abuelo es Escobón, papá es Escoba y yo soy Escobita. Por eso me gustaría empezar con ustedes. Nuestro curso hoy, Rezando María y luego cantando, pidiendo al Espíritu Santo de ayudarnos. Vamos a rezar. Dios te salve María, llena de gracias, y el Señor es contigo. Bendita tú eres dos mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega para nosotros pecadores, ahora en la nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, llena los corazones de tus cielos. Llena en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, creado la faz que Dios que has iluminado los corazones de tus cielos con la luz del Espíritu Santo danos de gustar todo el recuerdo con el mismo Espíritu y dar siempre su pelo por Cristo nuestro Señor Nuestro Señor Lupe rega para nosotros San José rega para nosotros Santa Niña de Loyola Rega por nosotros. Hermanos, hermanos, entramos en nuestro tema de meditación cantando una canción de alegría, cantando una canción de alabanza. San Pablo dice que debemos dar gracias a Dios constantemente. Y el salmista dice debemos decir dar gracias a porque el Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Si ustedes lo saben, por favor canten conmigo. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves canten, las alabanzas a Cristo Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias. Al Señor. Hermanos, entramos otra vez en los ejercicios espirituales de Santa Ignacio de Loyola. Y el maestro principal de los ejercicios, Noas Pascovita, ni Santa Loyola, sino el maestro principal es el Espíritu Santo. Por eso invocamos. Espíritu Santo, ven, ven mediante el corazón de María. Espíritu Santo, ven, ven mediante María. Si ustedes están entrando la primera vez, nunca es tarde. Nuestro estilo es un trípode. La plática que le doy cada día a las cinco mil. Luego, sus compartimentos es posible en casa con su esposo o con hijo. Y luego los, las meditaciones, donde tú tienes que encontrar un tiempo, o que la por la mañana, un lugar donde hay silencio, y el método que he sugerido más que una vez, lección divina. Lección, meditación, contemplación, oración. 
Axio, Lego Transformacio. Hoy me gustaría empezar con un modelo de oración. Luego vamos a llegar a la conclusión del principio fundamento que estamos meditando toda la semana. Necesitamos modelos, ejemplos, ejemplares que debemos ver para poder modelar nuestra vida sobre un esquema ejemplar. Yo les sugiero, ustedes son así, la mayoría son de México, la mayoría, sería la película famosa que se llama Marcelino Panevino. Marcelino Panevino. Es un ejemplo para nosotros. Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí. Jesús dice, si no nos hacemos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Eso significa ser dos, sencillo, transparente, pequeño, dependiente, humilde. Son actitudes que debemos asumir si queremos que Dios nos hable. La película de Marcelina Panevino. La mamá deja su bebé a la puerta de los franciscanos y se abre la puerta y los franciscanos deciden de aceptar un nuevo miembro de la comunidad. Mientras el niño crece, llega la edad de poder subir y bajar. Los escalones. Un día el niño ya está en un cuarto donde levantando sus ojos, levanta los ojos y está contemplando en la pared por la cruz. Pero más importante es que no es una cruz. sin cuerpo, más bien es una cruz que tiene Jesús clavado en la cruz. Asombrado, sorprendido, pero atraído. El niño levanta sus ojos y empieza a charlar con Jesús. Y Jesús le responde, El vuelve otro día, el niño expresándose con Jesús, y Jesús respondiendo, van entablando un diálogo y están dando una amistad, una amistad dinámica. Ustedes también en los sacros de Santa Niña de Loyola, Ustedes están llamados para entrar en diálogo con Jesús, para formar una amistad dinámica con Jesús, como Marcelina Panina. Después, Marcelino, viendo a Jesús en la cruz, con su cuerpo expuesto al frío, viendo sus costillas. Se da cuenta que un hombre así, flaco, necesita comida. Y el niño va a la cocina 
a las escondidas. Busca algo para comer y encuentra pan. Se lo trae Jesús y se lo ofrece y Jesús con mucho gusto acepta el pan que le da al niño. Ustedes, ¿cuál es el pan que tú quieres ofrecer a Jesús en sus ejercicios? Su pan podría ser de hacer bien sus meditaciones. Su pan podría ser de ofrecer un sacrificio. Su pan podría ser invitar a alguien a hacer los ejercicios. Cada uno para ser un Marcelino Panavino. Y obviamente si uno está viendo pan, va a tener hambre. Y va a tener sed. Y Marcelino va a la cocina y busca algo para tomar. Y encuentra vino. Y si lo trae Jesús, Marcelino Panevino. Cada vez que se lo trae, Jesús se lo agradece infinitamente. Y mientras que vaya, Marcelino está platicando con Jesús. Jesús está respondiendo. Su meditación tiene que ser leer, pensar, entrar en tu corazón y platicar con Dios. Puede platicar con el Padre, el Espíritu Santo. Puede platicar con María. De el, las sociales de ser fiel a tu meditación. Como dice Teresa de Ávila, debemos tener una determinada determinación para nunca dejar la oración. Pedirle al Señor la fidelidad. Dado que nosotros estamos encerrados en la casa ahorita, es tiempo para ser retiro. Es tiempo para acercarnos más a Dios. Marcelino sigue. Después de alimentar a Jesús. Jesús está alimentando a Marcelino con su vida. Es un mutuo dar y recibir. Es la oración, es un mutuo dar y recibir. Platicamos con Jesús, escuchamos. Platicamos con Jesús, escuchamos. No es un monólogo, es un diálogo. Diálogo es de doble mano. Marcelino viene a Jesús y no tiene ropa. Marcelino hace la decisión de buscar una manera para cubrir la desnudez de Jesús para que no va extremadamente de frío esta noche y que hace el niño, él busca y en su propio cuarto y él saca sus cobijas y se las trae a Jesús y se las ofrece a Jesús tapando cuerpo desnudo de Jesús. Y la amistad, hermanos, está creciendo todavía más. Ven, Marcelino tiene compasión. La palabra compasión significa sufrir con. Hermanos, en poco tiempo, en la Semana Santa. Mañana noche, en ese tiempo, hermanos, ya estamos en la Semana Santa. Estamos en la semana más santa mañana a las cinco y media. Entramos en la semana santa, Domingo de Ramos. Ustedes están haciendo las, 
los, med los ejercicios en el tiempo mejor en el año. Dichosos ustedes de ver esta pandemia con corona coronavirus como una bendición, no es una maldición. Pero los que aman a Dios, todo funciona por bien, dice San Pablo. Por eso, de dar gracias. Sigamos con Marcelina Panevino. Él viene de Jesús, sufre tanto, contemplando a Jesús en la cruz, platicando con Jesús. Y mientras que va a Marcelino, están platicando con duración, más profundidad, más intimidad. Ustedes si están haciendo los ejercicios, deberían querer pasar más tiempo rezando. A lo mejor podrían hacer dos meditaciones cada día. En lugar de una hora santa, podrían hacer dos horas santas. Ir creciendo en profundidad sus oraciones. Lo más íntimo de Cristo es la persona que te ama más. Y el niño, viendo Jesús con la corona de espinas, él no puede aguantar de ver el dolor de Jesús. Entonces busca una escalera para subir y con sus manitas en la corona de espinas clavada en la, la cabeza de Jesús. El niño tocando la corona de espinas, levantando la corona de espinas, dejándose tal vez cortar con la corona de espinas. Se la quita de la cabeza de Jesús. Él prefiere sufrir en sus manos que ver a su mejor amigo Jesús sufrir tanto en la cruz. La amistad se va desarrollando todavía más. Y llega el punto donde Marcelino, visitando a Jesús, teniendo una confianza total en Jesús, ya está listo para abrirse, para deshogarse con Jesús, para abrir una llave en su corazón. Entonces, un día, en medio de la plática, Marcelino descubre su herida a Jesús con la pregunta Jesús Jesús, tú tienes una mamá Sí ¿Cómo es tu mamá? Es muy buena ¿Vive? Sí Vive, está en el cielo. ¿Cómo es? Jesús dice, mi madre es muy amorosa. Es muy tierna. Es muy compasiva. Es muy cariñosa. Es muy amable. Marcelino luego dice, Jesús, yo puedo verla, yo puedo estar con ella. Jesús le dice, ¿quieres? Sí. Luego hay, parece un terremoto, un treno, un ruido. Y Marcelino se desploma y muere. Pero realmente no muere 
Marcelino fue llevado al cielo. ¿Dónde? En el cielo donde la Virgen María, la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia, la Madre de toda la humanidad, María tiene los brazos abiertos para aceptar, recibir el plano cerca de su corazón. Así es la película, el cuento, la historia de Marcelino Panevino. Entonces, hermanos, ¿cuál es la razón por la cual estoy explicando el cuento de Marcelino Panevino? Sencilla, sencillamente es esto. Tú tienes que ser Marcelino Panevino. En tu diálogo con Jesús, tú tienes que ser Marcelino Panevino. Entrando en un diálogo profundo con Jesús, el Hijo de Dios, Marcelino Panevino. Tu obra santa, tu obra santa es como un Marcelino Panevino. Como los 15 minutos ustedes tienen, así Marcelino Panevino. Es un modelo para nosotros. Así una introducción de nuestra plática un poco larga, pero vale la pena. Y hermanos, ¿dónde estamos ahorita? Estamos llegando a la última etapa del fundamento de los ejercicios espirituales de Santa Ignacio de Loyola. Luego entramos en una nueva etapa donde le vamos a dar meditaciones apropiadas por la Semana Santa. Por esa mañana vamos a cambiar marcha para que ustedes puedan ahondar, profundizar y el misterio más profundo de nuestra salvación, que es el misterio pascual, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Principio fundamental. En resumen, llegamos a la etapa final de nuestra consideración. Estamos creados por un fin. Estamos creados para alabar al Señor. Para hacerle reverencia. Para servir al Señor. Mediante esto. Y salvar nuestra alma. Todo lo que nosotros pensamos, decidimos, y hacemos, debería ser motivado por principio fundamento. Cualquier acción, uno debería detenerse y preguntar. Esta acción me va a ayudar a llegar a mi fin, a la salvación de mi alma, a la alabanza a Dios. Si no me lleva a mi fin, no lo hago. No lo hago. 
todo lo que yo hago debería llevarme a mi fin, que es la salvación de mi alma y la salvación de las almas que Dios había puesto en, mi, en mis manos, mis hijos, mi esposo, mis parientes. Ustedes con principio profundamente deberían querer ser un puente sólido por lo cual ustedes pueden pasar de la tierra al cielo en puente sólido por lo cual pueden pasar sus hijos a la tierra al cielo. Segunda parte de los ejercicios es la ley del tantum cuanto. Es decir, que debemos usar todos los bienes materiales como medio para llegar a nuestro fin que es Dios. Es decir, usar y no abusar. Dice la Biblia, todo lo que nosotros hemos recibido de Dios, todo lo que Dios ha creado es bueno. Entonces debemos usar para llegar a Dios y no abusar y pedir nuestro encuentro con Dios. Ejemplo, que nuestro cuerpo, nuestro cuerpo tiene tres necesidades fundamentales. Cuerpo tiene que comer, el cuerpo tiene que descansar, el cuerpo tiene que ejercerse, el cuerpo tiene que hacer movimiento físico, porque no somos ángeles. Y vamos a ver cómo podemos fallar y cumplir con nuestro cuerpo. Si comemos demasiado, se llama el pecado de la gula. Comemos para vivir o vivimos para comer, lo dicho. Si yo vivo para comer, se llama el pecado de la gula. Y hace daño a mi cuerpo, daño a mi alma, hace daño a mi mente, de caer en el pecado de la gula. Del otro extremo, si no como nada, menos que lo haga por ayuno o en de la cuaresma, yo voy a dañar mi cuerpo por falta de alimentación. Entonces, vivir la ley de tanto es comer lo justo y necesario. Y es la virtud de la templanza. Y la virtud de la templanza es el uso moderado de los bienes materiales que Dios me ha dado. Tomamos el descanso. Sus hijos están en casa, algunos tienen adolescentes. Tal vez algunos adolescentes están diciendo muy bien, coronavirus, y termina pasando 17 horas en la cama. <risa> Estoy riendo, pero a lo mejor que tienen un adolescente que estaba rendido de exceso de trabajo en la escuela y ya está descansando 17 horas. Pero podría ser la floquera también. Es un exceso. Está exagerando, durmiendo lo que no necesita. Pero ustedes, papás, cuando estaban trabajando, yo creo que en el caso de los adultos, tal vez... El extremo fue 
de no descansar lo suficiente pasando tres horas descansando cada día. En ese caso, nosotros estamos perjudicando nuestro cuerpo porque el cuerpo necesita descanso de tres horas cada noche. Entonces, hermanos, ese sería otro ejemplo. Uno puede dormir demasiado y luego uno también puede dormir no lo suficiente. Y luego, digamos, al ejercicio. Si uno está sentado todo el día frente a la pantalla, no hace bien para el cuerpo ni para el alma. Por eso necesita ejercicio. Ejercicio del cuerpo. Entonces tiene que buscar un medio entre los dos extremos. No hacer ejercicio todo el día, pero el otro extremo no quedarse en el sillón todo el día mirando la televisión o jugando con el teléfono. Espero que ustedes han entendido mi explicación del principio fundamento la ley de tanto. Yo lo uso en tanto, tanto que me lleva a mi fin. Y es otra vez la salvación de mi alma. Y hermanos, uh, llegamos a la última etapa del ejercicio y es un desafío que se llama Principio y fundamento la santa indiferencia. Voy a tratar de explicar vocabulario. Santo Tomás dice que debemos definir la definición de la palabra antes de entrar en explicaciones. La santa indiferencia no es la flojera la desidia, la apatía, una actitud que me importa, no es esto. La santa indiferencia es la plena disponibilidad para cumplir la voluntad de Dios. Es esto. La plena disponibilidad para ser la voluntad de Dios. Si quieren ex una expresión bíblica, le voy a dar tres. La verdad. Yo soy la servidora del Señor que si alguien me según tu palabra. Este fiat de María expresa una, una plena disponibilidad para cumplir la voluntad de Dios. Cueste lo que cueste. Otra. El profeta Isaías. Después de la visión de los ángeles de un Dios tres veces santos. De recibir la purificación de los labios con el carbón encendido. Isaías dice, aquí estoy, Señor, mándame. Aquí estoy, Señor, mándame. La plena disponibilidad, apertura, para cumplir la voluntad de Dios. Y tomamos el mejor que, el ejemplo mejor que, que hay. Y es Jesús. Cuando estaba en el huerto de los olivos, Jesús decía, Abba Padre, si es posible que se aleje de mí 
ese caos. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y noten ustedes, Jesús quiere cumplir la voluntad de Dios. Pero Jesús en su naturaleza humana, Jesús en su naturaleza humana anticipaba que los golpes, la corona de espinas, los escupidos, la cruz, sus caídas, los clavos y su muerte. Entonces, en su naturaleza humana, Jesús, Jesús expresaba un cierto temor, sin olvidar que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Jesús, claro Dios, de Jesús era hombre también. En su humanidad, Él sufría como nosotros. Jesús era como nosotros en todo menos en el pecado. Entonces, hermanos, esas son bases bíblicas de la santa indiferencia. Un libro de la santa indiferencia. El libro de la santa indiferencia. Par excelencia. Es el libro de Job. de Job. Ustedes saben ese libro. Donde justo un hombre bueno, un hombre orante, un hombre fiel a Dios. Satanás dice, déjame quitar lo que él tiene y te va a maldecir. Satanás dice a Jesús la razón por la cual Job no te blasfema, no te maldice, la cara es porque Job tiene todo. Muy fácil amar a Dios, ser fiel a Dios, si uno tiene todo. Muy fácil. Entonces Dios dice, Satanás, ¿eh? vaya, voy a hacer lo que quieres. Pero no quitar su vida. Se le sabe en el cuento. Satanás sale y empieza a destrozar la vida de Job. Job está en su casa y viene uno de los servientes y le dice, Job, Job, Job. Había un viento fuerte y el techo cayó en su casa. Y la casa está destruida. ¿Y qué dijo Job? Job dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre. Desnudo vuelvo a la tierra. Dios está y Dios quita, bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, no hay expresión bíblica en el Antiguo Testamento más fuerte que la expresión del Santo Job. Pero no termina. Luego viene otro servidor y dice, Job. El techo cayó encima de sus hijos cuando estaban celebrando. Y sus hijos están bajo los escombros, aplastados y muertos. ¿Qué dijo Job? Dios da. Dios quita. Bendito sea el nombre de Dios. 
si aceptamos lo bueno que viene de Dios, porque no vamos a aceptar lo malo. Luego viene otro más. Dice Job, tus enemigos han llevado sus animales y el ganado. ¿Qué dice Job? Dios da y Dios quita, bendito sea el nombre de Dios. Si eso no fuera suficiente, Satanás había quitado su casa, sus animales, sus hijas, sus hijos. Ahorita Satanás viene para atacar el mismo cuerpo de Job, su propia persona. Y Job se llena de llagas, como úlceras, podridas. Job está sufriendo mucho. Y Job está dado sobre un cerito, está raspándose con las conchitas y está sufriendo mucho. Y Job otra vez dice, Dios, Dios quita, bendito sea el nombre de Dios. Y luego, Dios permite a Satanás de mandar los amigos de Job. Y esta vez los amigos de Job empiezan a atacar a Job. Y dicen, la razón por la cual tú tienes este problema es porque tú ofendiste a Dios. Dinos, Job, cuál fue tu pecado que te puso en esa situación de desgracia, Job. Entonces, los amigos que deberían haber dado consolación, ánimo, consuelo, palabras y aliento a Job, ¿qué pasa? Ellos empiezan a atacarlo. Si eso no fuera suficiente, viene la misma esposa, la señora Hope. Y ella dice, hey, maldice Dios, muérete. La misma esposa de Hope, en lugar de darle ánimo, consuelo, esperanza, en su situación desesperante, la misma esposa de Job le ataca. Tanto que dice a Job, mejor morir que vivir en esa desgracia. Y todo esto, Job, dice la Biblia, no ha pecado. Job había dicho, desnudo, Salí del viento de mi madre, desnudo vuelvo a la tierra. Dios da, Dios quita. Bendito sea el nombre de Dios. Pres hermanos, el libro de Job es el libro por excelencia. Se le digo el libro por excelencia. De la Santa Interferencia. Ahorita vamos a dar la lista de las categorías que hay en la Santa Interferencia. ¿Cuáles son? Son cuatro. No debemos preferir una vida larga más que en la vida corta. No debemos escoger salud más que enfermedad. No debemos preferir 
ricchezza, ma anche pobreza. Noi dobbiamo preferire honores, ma anche humillaciones. Si no debemos escoger y preferir lo que más conviene, más que nos conduce al fin por lo cual fuimos redimidos. Entonces, esa es la cuarta categoría. Vamos a dar unos ejemplos. Uno de los ejemplos mejores de la primera categoría. No preferir vida larga que vida corta. Se puede encontrar en la Biblia otra vez. En el segundo libro, Acabeos, capítulo 7. En este libro se ve la santa indiferencia. Yo creo al punto más alto. Y ese cuento de los Macabeos, donde tiene una mamá con siete hijos varones. Y el rey está tratando de forzar a la mamá y los varones de ir en contra de conciencia, de traicionar su religión, de comer lo que no deberían comer. Tal vez ustedes saben que los judíos tiene una dieta especial que se llama en, en el idioma de los judíos kosher kosher obliga a los judíos de, de no comer carne de cerdo o de, de, de puerco entonces digo los a los siete varones la mamá bueno una ley en este país, porque estaban en exilio, ustedes tienen que comer comida de puerco. Y fíjense ustedes, es un pasaje increíble. Increíble porque los siete varones, ¿quién fue el que motivó a los siete varones? de no comer la carne y de sufrir y hace de, de sacrificar su propia vida. Fue la misma mamá. Yo pienso ustedes que están escuchándome, que saben este cuento, ustedes están asombrados de, de pensar como, como una mamá una mamá que había dado física a su propio hijo o siete hijos, ¿cómo es que esta mamá va a motivar no uno sino los siete de sacrificar su propia vida, de preferir la muerte antes de comer poco de una bocada de cerdo. De mamás, tal vez están con la boca al piso, como decimos en Argentina, están sorprendidos. ¿Cómo puede ser que una, una mamá a vida sus, a sus hijos va a motivar a sus hijos y preferir la muerte? Y no fue una muerte fácil. Al contrario, fue una muerte cruel. Peor 
de los cristeros, ustedes que son mexicanos, muchos saben algo de los cristeros por la muerte de los macabeos. Era mucho más difícil que los cristeros que fueron balanceados o ahorcados. Entonces, ¿qué, ¿qué está enseñándonos la palabra de Dios por medio de esta mamá tan noble? Es que la mamá no tenga amor por su hijo. Al contrario. Fíjense ustedes. ¿Cuántas mamás están escuchando mi ahorita? Se ¿Sí, aman a sus hijos. ¿Sí o no? Aman a sus hijos. Pero su hijo, su hijo tiene... Podemos decir, doble dimensión. Su hijo tiene una vida natural y su hijo tiene una vida sobrenatural. Es esto. Vida natural y una vida sobrenatural. ¿Cuántas mamás ponen la vida sobrenatural encima de la vida natural. Le voy a dar un ejemplo a ustedes. Por favor, por no del ejemplo. ¿Cuántas mamás que me oyen ahorita van a mandar a sus hijos, niños o adolescentes, a la cama sin comer nada. Llega a las seis de la tarde, su hijo jugando deportes, le dice, mami, ¿dónde está la comida? Tengo hambre, y tú dices, no cocine hoy, vete a la cama para dormir. Yo no conozco una más que va a hacer esto. Pero ¿cuántas mamás a veces nosotros estamos listos de mandar a los hijos a la cama sin rezar sus oraciones, sin rezar el Santo Rosario, sin persignarlos. Sin darles la bendición con haga bendito, haga bendito, haga bendito. Yo pienso que es muy raro esto. Entonces, siguiendo este ejemplo de la mamá de los macabeos, después de morir un hijo, la mamá va motivando el segundo, luego el tercero, el cuarto. Y cada hijo que está muriendo, la mamá está motivándolo y el hijo está muriendo, siendo atormentado frente a los ojos de la misma mamá. Es casi como la Virgen viene de la cruz, sufrir y María estaba al pie de la cruz, ver su propio hijo sufrir tanto. Entonces había motivado, había visto seis de los hijos morir y faltaba una más. Entonces los que estaban torturando a los seis hijos trata de chantear, chantear al último ofreciéndole 
regalos. Y lujos. Placeres. Pensando por lo menos de poder ganar uno de los siete hijos para que no fuera un fracaso total por el rey y sus súbditos. Pero la mamá poniéndose todavía más fuerte insistió diciendo a su hijo tú vienes de Dios y tú vas a unirte con Dios. La mujer ya creyó en la vida eterna. El concepto de la vida de la vida eterna no era tan claro en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, más aún con nosotros. Pero la mamá creía que había algo más allá de la vida natural, de la vida terrena, animando a su hijo de aceptar su martirio, su muerte. realidad que iba a recibir un premio, una recompensa mucho más grande. Y el último, con un valor increíble, va al, va al frente a los servidores del rey y dice que bajo ninguna condición el valor cerdo el refiere a la muerte. El último, los siete, Hijos muere torturado frente a los ojos que la mamá que le dio vida. Hermanos, no termina el cuento. El cuento se acaba con la mamá. Después de haber visto sus siete varones que ha dado vida, la mujer misma decidió yo no voy a comer carne de cerdo como mis siete hijos que yo motivé a morir yo también yo escojo para ser fiel a dios para ser fiel a mi conciencia yo escojo la muerte antes de traicionar a dios y pecar y ahí murió también Ustedes saben que había un santo pequeño, joven. Su nombre era Santo Domingo Savio. El día de la primera comunión, Santo Domingo Savio hizo varios propósitos. Él tenía siete y ocho años, era niño cuando él había hecho la primera comunión. Y su propósito fue de escoger la muerte antes del pecado. Propósito de un niño de siete, ocho años. Ahorita se llama Santo Domingo Savio. Hermanos, esa es la santa interpretación. No se asusten. O que van a regresar mañana. Yo sé que es un tema muy fuerte. Pero... La mitad de la batalla del concepto de la santa indiferencia es entenderla. Luego tiene que pedir, tiene que implorar, tiene que suplicar la gracia de Dios para poder ponerla en práctica. Es decir, no debemos escoger una vida larga más que una vida corta. No debemos escoger preferir una la salud más que enfermedad. No debemos preferir riqueza más que pobreza. No debemos preferir ni escoger honores más que humillaciones. Si no, debemos escoger lo que es más agradable a Dios. Este, hermano, es la santa indiferencia. Vamos a pedir a María. 
que nos den corazón bien dispuesto a ella vivir la santa indiferencia al grado más alto. Vamos a pedir a Santa Ignacia de Loyola, nuestra santa patrón que podemos entenderlo, ponerlo en práctica. Pero más que nadie, vamos a invocar y pedir a Jesús, el Hijo de Dios. Y él dijo, Padre, Padre, Abba Padre, Papi, si es posible, aleje de mí pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La santa indiferencia al máximo. Romanos, el fruto de la santa indiferencia es saber que estamos cumpliendo la voluntad de Dios y Dios nos va a conceder la paz de la mente, la paz del cuerpo, la paz del alma y la vida eterna. Entonces, hermanos, buscar su hoja, su meditación esta noche va a ser Isaías 6, 1, 8. Oca la que ustedes pueden buscar su hoja medi mediante medios electrónicos y nos veremos mañana, mismo tiempo, mismo hora, a las cinco media. Que Dios le bendiga hoy, mañana y para siempre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de ustedes, que para siempre. Amén.